उत्तर प्रदेश के जनपद हापुर के कोतवाली पिलखुआ में छियासी टोल प्लाजा पर आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब सैकड़ों किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर टोल फ्री करा दिया किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टोल कर्मियों पर जबरन टोल मांगने और अभद्रता कर मारपीट करने का आरोप लगाया है उनका कहना है कि टोल पर तैनात बाउंसर किसानों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं वहीं टोल कर्मियों की दबंगई से परेशान होकर किसान यूनियन के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं तो आप लोगों ने यहाँ टोल पर धरना दिया क्या है पूरा मामला हमारा पूरा मामला है की भारतीय किसान यूनियन के सब जगह टोल फ्री है ये बदतमीजी कर रहे थे तो हमारा किसान यूनियन का जो कार्ड होगा वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए हमारा अच्छा किसान के अलावा यहाँ लोकल भी मांग कर रहे हैं लोकल वालों के लिए वो बता रहे हैं कि हमने दो सौ पैंसठ रूपए का मांग कर रखा है उन्हें बढ़वाना चाहिए तो हम जो है ना किसान है किसान का गन्ने का भुगतान नहीं बिजली कमा रही है ये कहाँ से करेगा पेमेंट के किसान का आवागमन बहुत कम होता है उसके लिए भी है एक सौ सत्तर रूपए दे कहा से देगा देगा किसान की जमीन है किसान की जमीन है ये इस पर टोल लगे तो क्या रणनीति रहेगी अगर क्या रणनीति नहीं ये तो फ्री होगा कतई किसानों के तो यहाँ धरना कब तक रहेगा धरना तो ये बचे जो आश्वासन देंगे तो जो मंजूर हो गए चले जाएंगे यूपी के जहांगीराबाद के औरंगाबाद रोड पर दो बाइकों के आमने सामने हुई जबरदस्त भिड़ंत में तीन घायल हो गए जबकि एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है मेरठ में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्राइवेट स्कूल की जर्जर हो चुकी छत अचानक भरभरा कर गिर गई छत के नीचे दबने से कई स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए आनंद फानंद में घायलों को मलबे से निकालकर नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया में एक स्कूल की छत गिरी है कितने बच्चों घायल हैं और अभी तक क्या क्या कार्रवाई है क्या नाम है देखिए सरस्वती ज्ञान शिष्य मंदिर के नाम से एक देवेथुआ में जो है सरधना में स्कूल चलता था जिसकी आज सुबह जो है छत गिरी है जिसमें पाँच बच्चों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं जिनका इलाज कराया गया जो है और इसकी रिपोर्ट थाना अध्यक्ष द्वारा जो है एसडीएम को दी गई है एसडीएम द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ तहरीर जो मिलेगी उसके हिसाब से सब कार्रवाई की जाएगी अभी कोई कार्रवाई मुकदमा दर्ज हुआ नहीं अभी तक कोई अभी तक इसकी जांच के लिए एस ने विस्तृत शिक्षा अधिकारी को बुला रखा है और जाँच करने के बाद इसमें जो भी लीगल एक्शन होगा वो किया जाएगा सर प्राइवेट है स्कूल या सरकारी अब प्राइवेट स्कूल है बताया जा रहा है अब इसकी मान्यता थी कि नहीं थी इसकी इसी बिंदु पर जाँच के लिए एस ने बी को बुला रखा है पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से कैलाश नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी सी दिख रही है क्योंकि इस समय धान फसल खेतों में खड़ी नदी के कटान से खत्म होने लगी है प्रशासन के द्वारा कोई कटान की रोकथाम ना करने के बाद आज कनपुरा मटिया गांव के ग्रामीणों ने खुद काम शुरू कर दिया है सर कब तक काम स्टार्ट हो जाएगा काम तो शुरू होने वाला है वो बात कर लिया हमने मशीन की जिसने मशीन बात कर लिया है अभी आ रही है ऐसा कर रहे हैं छह साल से चल रहा है और इसमें हमने 22 तारीख को भी ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को उसके बाद हमने इकतीस तारीख को एक तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया और कल 6 तारीख को हमने सिंचाई विभाग में ज्ञापन दिया था इस नदी के कटान को लेकर के तो उसमें आज एसडीएम साहब भी हम मौके पर पहुंचे तहसीलदार साहब भी पहुंचे हैं और सिंचाई विभाग के आला अधिकारी और साथ में क्षेत्रीय विधायक माननीय प्रेम सिंह राणा जी भी मौके पर पहुँचे हैं और तुरंत ही आदेश दिए गए हैं कि अभी कुछ ही समय में यहाँ पर पोकलैन की व्यवस्था करके गए और यहाँ पर जो भी पानी का डिवाइडेशन किया जाएगा वो करा जाएगा उसके बाद यहाँ पर कट्टे की पिचिंग के लिए अभी आदेशित किया गया है पूरे वो कटाव को रोकने के लिए एस डी एम सितारगंज और सिंचाई विभाग के एस और इनकी टीम को यहाँ बुलाया है और अभी डीएम से दूर बात दूर भाग के बात क्रम में डीएम साहब से बात हुई है कि तत्काल प्रभाव में इसको रोकने के लिए कट्टों की पिचिंग या सिंचाई विभाग के जो भी अधिकारी हैं जो ये प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो मुझे लगता है कि आज ही इसे काम शुरू करेंगे शाम को नहीं तो कल से शुरुआत करेंगे और इस कटाव को रोकने के लिए एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट गया है नवाड योजना के तहत और तो वो प्रोजेक्ट स्वीकृति कराने के लिए दोबारा से पुनः इनके एस्टिमेट रिवाइज कराने के लिए एस को निर्देश किया गया है और निश्चित तौर पर ये नेक्स्ट सेशन के लिए इसका निर्माण कार्य शुरू हो भाजपा की नीतियों के खिलाफ राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा गया 
जल मामलों को हल करने की मांग उठाई गई बरेली सपा द्वारा शहर की सड़कों पर साइकिल यात्रा निकाली गई और भाजपा की नीतियों के खिलाफ राज्यपाल को संबोधित डीएम को ज्ञापन सौंपा गया मतलब है भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नीतियों नीतियों कमी वाली में उन्हें आयना दिखाना आयने के रूप में छाए दुपहिया और चार पहिया वाहनों पर बेताशा जुर्माने की बात हो बिजली की बड़ी दरों की बात हो और इसी तरीके से चाहे यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग की बात हो ऐसे बहुत सारे काम हैं विकास के नाम पर सूद और बदले के नाम पर हमारे मोहम्मद आजम साहब के ऊपर एक सैकड़ा मुकदमे लिखा के इनने ये साबित कर दिया ये केवल डर और भय से सरकार चलाना चाहते हैं ऐसे ही हिंदू और मुसलमानों में भी इनने भय का वातावरण पैदा करके पूरे देश में आपस में बैनस्ता पैदा करने का काम किया विकास जीरो अगर बरेली की बात करें चाहे ओवर ब्रिज देख लें चाहे लखनऊ हाईवे देख लें इसे बारह साल स्वीकृत हुए हो गए हमारे अकेले बरेली में लगभग 40 स्कूल हायर सेकेंडरी और इंटर कॉलेज दो जी टी आई बने सफेद हाथी की तरह खड़े हुए हैं हमारी सरकार के समय के और ये उनमें स्टाफ भेज के बच्चों की पढ़ाई की एडमिशन नहीं ले पा रहे एडमिशन नहीं ले पाए तो बड़ी शर्म की बात है हम इन्हें जहाँ चिताना चाहते हैं वहीं हम जन आप जनमानस से जन अपने आवाम से ये कहना चाहते हैं कि इनके कारनामों पर नजर रखें और अगर गलत करें तो खुलकर इनका सड़कों पर विरोध करें डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे आपका रैली का मुख्य उद्देश्य क्या सरकार के जनता के खिलाफ का शोषण दस से बारह से पंद्रह परसेंट तक उत्तर प्रदेश में बढ़ा देना दिल्ली में हमसे चौथाई रेट पर दिल्ली में दिल्ली में राजधानी है यहाँ पर हम उसे चार गुने दाम देने पड़ रहे हैं क्यों आपने पेट्रोल डीजल पर इलेक्शन से पहले लोगों को दुभावना लोगों को करके ढाई लाख गए पेट्रोल रेट कम कर दिया इलेक्शन के बाद तुरंत लागू कर दिया ये बेईमानी है राजनीतिक बेईमानी इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि आप केवल इलेक्शन के लिए काम करें और इलेक्शन के बाद आप आपको दोबारा लगा दें ये राजनीतिक बेईमानी फैलाई जाती है वोटर बैंक इलेक्ट वोटर बैंक इलेक्ट को आपने इतना गलत और इतना बेहतर बनाया है जिससे रिश्वत बढ़ने के अलावा केवल आप ये देखिए पुरानी मोटरसाइकिल दस पंद्रह हज़ार बीस हज़ार की है उसका मान होता पच्चीस हज़ार वो मोटरसाइकिल छोड़ के चला रहा है पर इसे आप ही रखिए और कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ से लेकर के अभी तक सरकार एक ही है केवल जनता का शोषण करने के अलावा दूसरा कार्य नहीं हो रहा है जहाँ तक विकास की बात है केवल ढकोसले हैं ढाई साल के ढाई साल में पिछले नौ साल से लखनऊ हाई में क्या हालत है आपको बताया हो अभी शाहजहाँपुर बाईपास पे बस पड़ की सत्रह लोग पड़े इसकी वजह से सड़क के गड्ढे की वजह से सत्रह लोगों की जान गई इसकी एफ आई आर सरकार के खिलाफ उनके मंत्रियों के खिलाफ देखी जानी चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसके जिम्मेदार है ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित से नगर पालिका निगम मुख्यालय पर नगर पालिका निगम कर्मचारी श्रमिक संघ ने अपने कर्मचारियों के साथ नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा इस संबंध में नगर पालिका निगम कर्मचारी श्रमिक संघ ग्वालियर के अध्यक्ष सोनू ददोरिया से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि आज हमने नगर निगम कमिश्नर को ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है परिश्रम वाली बेसिक ट्रेनिंग बुनियादी प्रशिक्षण इन्होंने पाया है और जैसा कि आप तो बी एस एफ से परिचित हैं बी एस एफ का ट्रेनिंग देने का अपना अंदाज है और उसी अंदाज में हमारे पास कई स्टेट ने अप्रोच किया है उनके पुलिस बलों को ट्रेनिंग दे तो उसी संदर्भ में राजस्थान पुलिस ने हमें ये रिक्वेस्ट किया था और उसके स्वरूप ये तीन बैच चार सौ इकसठ नवारक्षकों के आज पास आउट हुए हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के लार थाने के थानाध्यक्ष विजय कुमार गोर मै फोर्स महाराना पुलिस चौकी पर वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से एक पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है जिसकी कीमत करीब 25 लाख की बताई जा रही है तथा ट्रक चालक को गिरफ्तार कर पुलिस विधिक कार्यवाही की जा रही है नामा के समीपस्थ ग्राम भूड़ी की घाटी में बने सुप्रसिद्ध बालाजी मंदिर के ठीक पीछे एक मोटरसाइकिल सवार युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी 
जानकारी मिलने पर भूणी के समाज सेवी नारायण वैष्णव एवं अन्य लोग मौके पर पहुंचे तथा मारोठ पुलिस को सूचना दी मारोट पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है तथा मामले की जांच में जुट गई है उधर भूणी में जिस युवक ने सुसाइड किया है उसकी प्रेमिका ने अब जहर खा लिया है ये खबर सामने आ रही है हाँ एस एच ओ ने मुझे इतला दी कि घाटी एरिया में एक पेड़ से लटक कर एक युवा व्यक्ति फांसी खा कर मर गया है इसे ताबे मौके पर आया उस तरह से मालूम पड़ा ये जितेंद्र यादव पुलिस थाना रामगढ़ जो भी है यादव या कीर होगा उनके बारिश को बुलाए हैं ये सुबह निकला था वहाँ से मोटरसाइकिल स्पीड से रोड पे जा रहे लोगों ने देखा है फिर मोटरसाइकिल रोड पे खड़ी करके पैदल चल कर इसने आत्महत्या की जांच चल रही है आत्महत्या कारणों को पता लगा जाएगा बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के बीरानगला गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां शमशान भूमि पर खून से लथपथ एक लाश मिली किसी ने युवक की हत्या कर शव शमशान भूमि पर फेंक दिया युवक के सिर को चलकर हत्या की गई है काफी कोशिशों के बाद शव की शिनाख्त हो पाई है कैंट थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है और वहाँ देख कर ये लग रहा है कि इसके ऊपर इंजरीज के निशान भी हैं और वहाँ ब्लड भी गिरा हुआ था जिसे देखकर कर प्रेमा फेसी ये लगता है कि मर्डर का मामला है फिलहाल वहाँ फॉरेंसिक की हमारी टीम ने वहाँ पूरा सीन ऑफ क्राइम को एनालाइज कर लिया है और बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी अभी इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया 